¡Eso! ¡Es el corazón de... ¡Venga, Venga la alegría! alegría. Espérense, espérense. ¿Qué? ¿A qué apesta? ¡A fin de semana! Ay, 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 a ver, ya, sí. serénense, hay que trabajar y nos pagan, punto. Ya. Sí, Pero okay. es, justo, es lo que más nos gusta hacer en la vida y en Quiero Cantar Amamos se van esto. a presentar quiénes, Patito. Sandra Montoya, inocente, pobre amiga de Lupita D'Alessio, cuidado. Natalia Sutil con Miénteme de Tini. David Anguiano, lo que tenías conmigo de Hugo Chamira. Gabo Cuevas, levemente de Reik. El chef Mariano va a ser Rarotonga de Cafeta Cuba. Dios mío, estas canciones se van a poner tremendas. No, no, no. Ya saben que viene el viernes de eliminación, así es que voten durante los musicales. Únanse a la conversación en este momento con el hashtag en sentencia quiero cantar y háganos tendencia como todos los días. Y ahora sí, vamos a la número uno. Te, mira, está uh, solito. Solo. Te dejaron sí. solo, qué gacho. Romántico. A la número uno. ¿A la qué? A la número a la qué? uno. La zona de los espectáculos. Ándale. <risa> Ricardo. Mi flower power, vente ahora sí va a trabajar, andas diciendo, vente a jalarle, papá. Estamos felices de comenzar, de recibirlos y en un momento, focos rojos nuevamente ante la salud de Andrés García. Les vamos a contar qué es lo que está sucediendo. ¿no? Así es, así que no se mueva nuestro público de la zona de espectáculos. Pero Irina Baeva y Gabriel Soto, ya saben, se engolosinan cuando hay amor. Regresaron juntos a la Ciudad de México y aquí las imágenes para comenzar. Para comenzar, volaron juntos. Irina Baeva y Gabriel Soto compartieron su primera foto en semanas en su vuelo de regreso de Miami a Ciudad de México. Todo indica que después de un par de días en la playa, la reconciliación está consumada. ¡Se tropieza! Ángel Aguilar sufrió una caída en su concierto en Monterrey y las imágenes se han viralizado. ¡Espectacular! Belinda compartió el detrás de cámaras de una sesión de fotos en la playa y remató con un bikini espectacular. ¡Celebra! Colate celebró el cumpleaños número 13 de su hijo Nicolás con una serie de fotografías que le recuerdan solo buenos momentos. Y para terminar... Juan Pablo Manzanero prepara nuevo show para el 2023 desde el cielo con la música de su padre. Hola. Pues ayer Hola. se viralizaron. Hola. Hola, Goracito. A Cuernavaca, muchachos. Ay, mira, muy la bien, me gusta. Primavera. Y es que doña Silvia Pinal eh, recibió un homenaje y, apro y aprovechó para visitar la escuela primaria donde ella estudió. Miren qué bonita. Qué lindo. Así es como la diva del cine mexicano Silvia Pinal sigue cosechando los merecidos homenajes y reconocimientos que se ganó por su gran trabajo como actriz y productora. Doña Silvia recibió el Venera Cuernavaca 2022, pero también acudió la diva a su escuela primaria, Pestalozzi, donde fue ovacionada por los alumnos. Siempre me recordaré y siempre créanlo, estaré pensando en ustedes. Y cuando me necesiten, estaré con ustedes. Me siento emocionada, muy emocionada. Y, y pues con el deseo, el deseo de, 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 de estar con ustedes, ¿verdad? Doña Para... Silvia, ¿pensó alguna vez que regresaría a su escuela primaria? Pues no, fíjate que no, como nunca fui muy estudiosa. <risa> Mi materia favorita, favorita, el baile. Me siento agradecida, niños. Ustedes tienen una oportunidad muy grande, aprovechenla. Y cuando quieran y cuando tengan deseos de cosas para que quiera yo ayudarlas, me avisan. ¿Cómo se siente de pisar nuevamente Cuernavaca y saber que aquí estuvo su infancia? No, pues me, me, me recuerdo muy, muy hermoso. Muy lindo, muy cariñosos. Luego de unos días de descanso en Acapulco al lado de su hija Silvia Pasquel, llegó renovada y muy activada. Pues muy bien, muy contenta. Bueno, Silvita todavía se quedó. Yo no, yo, yo me vine porque tenía yo esto y tenía yo otras cosas. 
y pues el recuerdo, eso no se borra. Ante el rumor de que en el 2023 Luis Miguel regresa con nuevo disco, la diva, quien ha expresado su cariño por el cantante, no dejó de dar su punto de vista. Me parece sensacional, eso es una cosa que no se olvida nunca. ¿Le gustaría asistir a uno de sus conciertos también al auditorio? ¿Cómo es su tradición? Bueno, sí, sí se puede, como no, no es nada difícil, pero nunca, nunca se olvida. ¿Cuál es su canción favorita de Luis Miguel, señora? Ay, Dios mío, todas, todas. ¿Todas, todas? Cuando, cuando abre la boca ese niño es un genio. Con imágenes de Miguel Pineda y que vengan alegría, Chabeli Huerta. Fíjense que yo creo que doña Silvia está para eso, para ser apapachada, para que le rindan muchos homenajes en vida. La, la, para eso está doña la Silvia. La comunicación no verbal. Ves a una señora de brazos Ex abiertos feliz. recibiendo el cariño. Claro. La, eso es lo que está haciendo eh, cuando eso. se abre de brazos. ¿Sabes qué pasa? Es, dando las gracias. No, hombre, señora, gracias a usted. No, pero además, pues ella estaba acostumbrada al aplauso y sentirlo nuevamente es Me genial. Gusta. Ahora, en contraposición a lo que presentamos ayer de Talina Fernández y, y los medios arremolinados, esta es la forma de tratar a un un adulto mayor tan importante como Talina, como doña Silvia Pinal, con un respeto, con cierta distancia, pensando en sus necesidades, ahora, porque al final doña Silvia es una persona mayor y va a un momento agradable. Claro, ¿no? ahora, yo creo que obviamente se entiende cuando a la vez en silla de ruedas. Talina es pues como 20 años, 15 años más joven que Silvia Aún Pinal. Aún así es Yo, es lo, mayor, sé, sí, claro, yo no, lo sé, pero la gente la ve caminando y por eso los periodistas irrumpieron de esa manera. Es lo que pasó. Pero sí es cierto, de, de, después de lo de ayer y esto, me parece que la, la enseñanza es, ojo, con los adultos mayores, sí. la forma en la que los abordan. No, claro. y, y sobre todo a esos seres maravillosos, leyendas, leyendas que nos pavimentaron el camino a los que llegamos después, ¿verdad? Bueno, Andrés García nuevamente fue hospitalizado en Acapulco después de lo pues que le encontraron tirado en su casa. A ver, por favor, vamos a ver. No, estas imágenes eh, fueron sí. publicadas el día de ayer por la revista eh, TV y Novelas. Es la única información que hay al respecto. He intentado inútilmente comunicarme con Margarita y con Andrés a esta hora de la mañana. Y no nada. han contestado los teléfonos. Lo que sabemos es que Margarita lo encuentra tirado en su casa sin poderse levantar, porque recordemos que Andrés García estaba solo. Sí. Nadie Nadie lo estaba cuidando o acompañando Margarita al pendiente desde su casa. Ya. Ella llega a la casa de Acapulco, lo encuentra tirado y evidentemente llama a una ambulancia y lo trasladan a su casa. Tra... Al parecer está Ajá. en casa de Margarita y Andrés está requiriendo en este momento asistencia de oxígeno las 24 el horas. El es, una situación delicada. es que con el oxígeno se estabilizó. Ese es el trascendido, es, es la información que, que se ha ido filtrando que con el tanque de oxígeno... Eh, Oye, cualquier otra bien. cosa, por supuesto, estamos pendientes. Claro. Desde muy temprano estoy eh, tratando de comunicarme. Margarita, querida, si nos estás viendo, el público necesita saber más sobre la salud sí, de Andrés. Porque la imagen por favor, es contesta, muy angustia. Porque además, es, es, además, es desafortunadamente muy común encontrar adultos mayores cuando viven solos en el suelo. Efectivamente, es, es porque muy... no se pueden levantar, nadie los puede ayudar. Exactamente. Pero bueno, estaremos pendientes, es una noticia en desarrollo, vamos a cambiar de tema y vamos al Canelo, que ha estado en controversia en los últimos días en relación a Edwin Cass, recordarán que él estuvo cantando en los 15 años de su hija, dicen que él lo corrió de la fiesta por una conducta inapropiada, por fin encontramos al Canelo, ¿qué opina de todo esto? Escuchen. Saúl El Canelo Álvarez se niega a darle un derechazo a Edwin Cass. El boxeador asegura que no lo sacó de los 15 años de su hija por mala copa. Es que ustedes los medios hacen un de cuando no... Acabo de hablar con él. Él y yo tenemos una muy bonita relación. Cuando el siguiente día que salieron todos los, los videos virales, hablamos y nos reímos. Y... y así esquiva la pregunta de si el vocalista del grupo firme tiene problemas con el alcohol. No es que esté todos los días tomando, tampoco... Este, satanicen eso, o sea, lo que sube a las redes, él, él, lo que él sube a la gente le transmite para que se pongan borrachos con él en la música y todo eso, pero él en su casa es otra cosa, no, no creas que toma todos los días. ¿no? El Canelo explica cómo logra un empate al momento de que su exmujer Karen Beltrán y su actual esposa Fernanda Gómez convivan sin mayor problema. 15 años de mi hija, pues tenía que estar su mamá, ¿no? Y mi esposa, pues mi esposa también me tiene que acompañar a donde esté. Y está de por 
medio de nuestros hijos y lo más importante son nuestros hijos que nos vean bien. El boxeador se sube al ring de la vida e invita a algunos de sus amigos que tienen el medio. Con J Balvin ese lo quiero, lo, lo quiero muchísimo, es mi hermano, sí. Este, me ha ayudado en muchas cosas y este, pues obviamente todos los que, los que han visto, Alejandro Fernández estuvo ahí. Y vaya cinturón que quiere portar, escuche usted. Hacerme billonario en los negocios, eso es lo que sueño. Pero poderle... billonario. No, todavía no, billonario no. Son caminos que hay que tomar con, con pasos fuertes. El Canelo presentó ante los medios una bebida llamada BMC. Con información de Jorge Patiño, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Ya estuvo. Pues que no hubo problema y que tampoco está enojado con Edwin Cass, le creo, ¿no? En todo caso, si hubiera cosa, existido es, algo fuerte, lo diría. Es, lo diría. Es, es un tipo ¿no? muy franco. Además, en este momento es uno de los grandes ídolos del país, es uno de los tipos más mediáticos. No tendría ninguna broma. A ver, no, que no, no, a los pocos días salieron haciendo una broma en un clip. Sí, en... sí, sí, sí. Ahí sí, está, sí, entonces sí, sí. no no creo que haya bronca. No, no, es que creo probablemente que... algo sucedió ese día, pero sí, entre pero... las copas y entre la amistad, lo que, los amistades, los amigos. Es lo que decíamos, ¿no? a las 7 de la mañana cualquier que bueno. Corren. O sea, después de una fiesta a las 7 de Oigan, la mañana, lárgate. Yo he aplicado en mi casa de, bueno, no es que los corra, pero, o sea, pero ya, sí, llegó, ya, ya claro. llegó el taxi. Ya son las 7 de la mañana, ¿no? Oigan, este, bueno, el, el tema que muy lamentablemente ha estado viral, que ha estado en boga en estos días, es el chiste que hizo Platanito acerca de Devani. Eh, hace un par de días, Platanito, y me refiero al payaso, sí. subió un comunicado que parecía ser una disculpa, pero no lo fue. Sergio Verduzco, quien es el comediante que le da vida a Platanito, tuvo que volver a subir otro video y esto fue lo que dijo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Verduzco Platanito y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Devani. En esta ocasión hago este comunicado sin maquillaje para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija Devani. Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos. Sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón. Gracias y muy buenas noches. A ver, hay una cosa importante. Como debe ser. Qué bueno que ofreció disculpa, sí. porque todos los, todos los humanos podemos equivocarnos. Pero algo hay muy importante. La gente habla de que humor negro. A ver, esto que hizo Platanito no es humor negro. El humor negro es fantástico. Este fue humor estúpido cruel. Él le llama humor Punto. negro. No, pues no es humor negro, no entiende de géneros. No. Perdón que te lo diga. El, el humor negro es cuando te burlas de cosas complicadas, difíciles, duras. No de una tragedia. O cuando te ríes de tus problemas. No. Eso es humor negro. Ahora, también han salido otros comediantes a tratar de defender la posición de Platanito. El tema se ha viralizado. Uno de ellos, Franco Escamilla, porque dice, el hecho de que hagas chistes sobre Devani no va a disminuir los feminicidios o tampoco va a incentivar los feminicidios. Es que ¿Cómo no está, sabe? No es, además, no estamos hablando de eso, ¿No? de que los incentive no. o no. Estamos hablando no. de burlarte de una tragedia. Nunca va a ser el tiempo, nunca, escúchenme, es, es... de hacer eh, chistes sobre un feminicidio. Porque más nunca. una cosa, revictimizaron a Devani. Sí, hay un grave problema en este país de, de feminicidios, por supuesto, que se solucionen, pero... Tampoco hacer chistes abona a la causa nada, nada, nada. En nada. Bueno, por otro lado, Super Luis Enrique, esta, esta es una exclusiva de nuestra familia favorita, que es la familia Pinal. Luis Enrique Guzmán se reconcilia con Mayela. No lo puedo creer. Ya tienen planes de boda no. y otro no me digan eso. Ándale, ándale, ándale. Volveré ándale. a la pizzería ¿Qué? Polo entonces. ¿Eh? ¿Ya ven? Vamos a escucharlo. Va vamos a verlo, por favor. Por favor. Es que sí. con profundo amor entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. En exclusiva para Venga la Alegría, anuncian que todo pleito terminó y que nadie podrá separarlos y han llegado a una bonita reconciliación. Las cosas se dieron, también eso lo queríamos comentar, gracias a que nos están extorsionando con esa misma revista. Pero la verdad, es lo, lo importante es que, es que retomamos pues el cariño y el amor que nos teníamos sí. y que, y que pues tuvimos un momento muy padre de, de reconciliación. Estoy queriendo hacer una familia con mi hijo y con mi mujer y, y sacar adelante las broncas, ¿no? Y yo acepto que, que tampoco soy una pera en dulce, pues Mayela tampoco es una pera en dulce y aún así nos amamos y, y queremos estar juntos con él. Estamos intentando, ¿no? O sea, las separaciones 
sí son difíciles y más cuando, cuando son públicas. ¿no? Y me atrevo a preguntar, ¿puede haber un matrimonio? <risa> puede ser. Puede ser, sí, cómo no. Ya, ya luego te enseño el anillo, a ver si hay anillo. Es, estamos muy tranquilos. Bueno, estamos a, acercándonos a esto de una manera mucho más este, relajada. Y ya tenemos eh, mucha más tolerancia. Yo sí ya, si no me voy a casar por la iglesia, ¿no? No sé. Ante Dios. Con mis madrinas y todo. Ante esta felicidad teníamos que preguntar a Luis Enrique si los Pinal están peleándose hasta por la ropa de doña Silvia Pinal. No, no es que estemos en disputa ni que nos peleemos la ropa. Yo no entiendo esas cosas que dicen que nos peleamos por la ropa. ¿Cómo una relación realmente con Silvia Pasquez? Pues un poco distante, pero... Pues por lo, por lo normal, ella tiene 20 años más que nosotros, entonces pues es otra generación. Si se quiere unir, bienvenida, si no, pues también, o sea, cada quien tiene derecho a hacer y pensar lo que quiera. No, no será la primera vez que mis hermanas hablen mal de mí, es lo normal, o sea, entre hermanos siempre hay eso como ese cierto celito, ¿no? ¿no? Son puras mentiras, no se crean nada, yo no soy esa persona que me pintan en las revistas. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Oye. El amor. La exclusiva ¿Qué? de la periodista, a ver la más. De la periodista del amor. No, no, no se perdieron esto, la por ola, favor. La ola, la ola, Charlie, la ola, no, la ola, no se lo puedo perder. Pónganos, por favor, no, no, por favor. Porque Flor yo, pide la ola. Yo no lo voy a hacer. La ola, tú empiezas, no, no, empiezas no, no, la no, ola. No, no, no. La periodista del amor haciendo la ola. Entre una exclusiva. Ahora, es tu día. Entre tantas noticias terribles que hay en nuestro país, no nada más en los espectáculos en general. Qué bonito. Y vamos, espérense, les tengo una. pareja que se ama. Otra exclusiva de Flor Rubio. Vamos a tener. El primer coito que tengan no, en esta no, nueva etapa. Eso sí, no. ¿ah, no? Pero ah. la boda, sí nos van a invitar y eso me da mucho gusto. Este bueno, día, vamos. Este día. Irían a invitar a la no, Pasquel. Ahí sí, no. Oigan, cosa. más adelante, Dana Paola volvió a tener problemas en su concierto Ay, no, Dana, anoche Dana. en el Auditorio Nacional. Les vamos a contar todo, así que okay. regresamos en un ratito. No siempre somos así, público. No, no, es que es jueves. Anetita, contigo. No, no, la ola, Dios mío. La... Hablemos del concierto de Dana Paola. Mire, usted se acordará, canceló San Luis Potosí. Porque en no llegó el escenario. En Guadalajara se rompió la Porque ceja. Porque se cayó. Y bueno, ayer en el Auditorio Nacional tuvo que parar cerca de 30 minutos porque se desincronizó el audio y el video y se fue a negros ya. el concierto. Entonces, fíjense, tuvo que cantar eh, a capela con un fan. Dio un, durante ese tiempo claro. dio un discurso para la comunidad LGBT porque gran parte de, de la gente que asistió era de la comunidad. Agre, agradeció los muñequitos que le, que le aventaba ¿Qué? la gente. Bueno, Hizo tiempo. ¿Qué, qué hasta mira? pidió sí, claro, un palo tiempo. Tanto para la buena suerte, que, que mira, porque de eh, verdad... El, el tema de la caída, pues bueno, al final de cuentas es un accidente. Pero lo de San Luis, que no llegó lo del escenario, y lo de ayer del auditorio está hablando de que, pues, escogió mal a su proveedor. Ahora, les voy a contar algo que es muy curioso, que suele pasar en el mundo del espectáculo. Cuando un artista toma, digamos una nueva responsabilidad, sí. es decir, Dana Paola se está estrenando está produciendo, como productora, sí, sí. no sé por qué, pero energéticamente dirán que estoy loco, pero te cobra derecho de piso. Entonces yo creo que Dana Paola está pagando su derecho de piso como productora, pero ya verás que rapidito, rapidito va a aprender no, y el show va a fluir perfecto. Es un poco lo que habíamos dicho, o sea, no puedes hacerlo todo, tienes que, tienes que delegar. delegarlo Ahora, yo, y en las personas Yo correctas. te voy a decir que si le aplaudo, que no nada más está produciendo, está tomando el control de su carrera, claro. está haciendo cosas muy interesantes cuando funcionan. Pero la gente que paga un boleto no quiere ir a ver bueno, si le funciona. Bueno, yo estoy seguro que para el próximo concierto ya todo va a fluir perfectamente. Ojalá. Yo también lo deseo Perfectamente. De corazón, porque porque también, las opiniones son buenas, ¿eh? Ojo. Que ah, no, no, y las, las, no la, las obras de teatro, pues también ensayas, ensayas y luego llegas a un estreno y está malo y a la quinta semana la obra se compone, así pasa. Bueno, ¿qué? Pero no sale más barato vamos, el boleto. Vamos. En no, fin, hablemos ya, de Florinda andale. Mesa, que no está enojada con Shakira por copiarle. ¿La chipiolca? La chiripiolca. ¿La chiripiolca, en serio? La, ¿La chiripiolca? chiripiolca, de hecho, sí. sí. me acuerdo. Que Florinda Mesa quiere demandar a Shakira por robarse la chiripiorca de Chespirito, la actriz lo aclara. O lo hace muy bien, ¿no? Entonces yo le dije que, que lo hace, que lo hacía tan bien que la iba a demandar. Pero era un comentario jocoso, la iba a demandar. Una broma. Eh, sí, pero luego se eh, como sacaron tantas noticias y tanta especulación rara, 
falsas noticias de que la iba a demandar, tuve que aclararlo. Florinda Mesa se declara fan de Shakira y revela que don Roberto Gómez Bolaños también era admirador de la colombiana. Después de que Roberto dijo eh, que, que era una de sus novias, tengo que ser fan. Que le fue infiel este, pique a Shakira. Sí, hombre. Qué mal. Qué mal, pero... Ni modo, ¿no? La actriz también lamenta la muerte de Frida, la perrita rescatista del temblor de 2017. Además, son un amor, los, los perros son... ¿Cómo serán de lindos que San Francisco de Asís en su libro de meditaciones es, escribió? Dios, para los hombres, mandó a sus ángeles a la tierra en forma de perros. Por último, doña Florinda Mesa declara cómo le gustaría retirarse del espectáculo. Eh, actuando en un escenario. <risa> Me gustaría morir en el escenario como Molière. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Es que si sí era un poco absurdo pensar que habría no, no, una demanda es que sí. o que Florinda eh, pensaría algo así. Qué bueno que lo aclara, pero es chistoso, se queda en anécdota. Como ella misma lo dijo, fue un comentario, Jocos, tú imagínate Shakira cómo se mueve. Ella y su bufete de abogados, ¿no? Se no problemas, de oye, los problemas de Shakira, el divorcio, la venta de la casa, el problema con Hacienda y encima una demanda de Florinda Mesa y por, por la, la chiripiolca. Por favor, <ríe> perdón que lo diga en francés, no mamar, no mamar. Bueno, cambiando de tema. Fíjense que el, nuestro querido Rubén Cerda pide donadores de sangre y plaquetas, que las plaquetas son como el caviar de la sangre, para su esposa que necesita trasplante de hígado. Ayudemos a Rubén Cerda, veamos este, este bite. Vinimos al hospital porque tenía prevista una cita de laboratorio para hacer unos análisis, sin embargo, yo la veía muy desorientada, así que la ingresé a, a urgencias y la, la están valorando, me la están reportando como muy grave, por lo que requerimos de su apoyo para solicitar donadores de sangre y de plaquetas. Esto es en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subiratain, este, conocido también como el, el, el hospital de nutrición, no está todavía en lista de espera debido a ciertos estudios que faltan de hacerle. Debido a la premura que, que requiere su, su cirugía, el hospital está acelerando los, eh, los procedimientos y los estudios para que ella pueda entrar lo antes posible en lista de espera. Ella es opositiva. De, de, de sangre, sin embargo los donadores pueden ser de cualquier tipo de sangre lo, lo estoy solicitando eh, encarecidamente y, y, y eh, que, que lo hagan por mi esposa por Tere, hace aproximadamente cuatro meses con una molestia una inflamación y se fue derivando toda esta situación eh, en, este, en, en que ya se dieron cuenta es una cirrosis hepática en el nivel 4 provocada por hígado graso debido a la obesidad que Tere padecía. Yo soy diabético y en este momento me encuentro muy bajo de peso, también por el estrés que estoy viviendo y estoy anémico, entonces no pude donar yo, mis hijos los tres son diabéticos, entonces eh, estamos en la misma situación. Ayer justamente hablé con Rubén, está 100% dedicado en este momento a, a la salud de su esposa Tere, que es el amor de su vida y creo que todos podemos apoyarlos, ¿no? Claro. Están solicitando sangre, Tere requiere un trasplante de hígado y es el momento de poderlos ayudar. Eh, ustedes vayan justamente al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri Nutrición Salvador Subirán y el nombre de la paciente es Teresita del Niño Jesús Herrero Sánchez. Ojalá podamos Re ayudarlos. Recuerdan, hay muchísima Tere. gente que puede puede donar sangre, sí. puede ser este, cualquier tipo de sangre, como lo dijo en la nota, eso es importante, es para eh, regresar la sangre que Tere va a necesitar. Si nos podemos unir para salvar vidas, pues qué mejor, ¿no? Oigan, y fíjense, es una consecuencia de la obesidad mórbida que padecía tanto Tere como, como Rubén C Cerda. Ahí está apareciendo en la pantalla los datos para que la persona que guste pueda apoyar a Rubén Cerda donando sangre, no importa, como bien lo dijo Ricardo, qué tipo de sangre sea. Y a nuestra ¿no? Tere, que siempre la tenemos la aquí en el foro, que viene acompañando a Rubén y que y verdaderamente es, que es familia. Es una pareja nosotros, muy ¿no? querida sí. en el mundo del espectáculo, muy, en verdad. Y ella es una mujer sensacional, 
y, se, y, y son de esas parejas que se aman. Sí, pero además trabajan Así en es. familia. Entre muchísimas cosas que hace Rubén Maravillosas, porque es un gran actor, es el mejor Santa Claus del mundo. El mejor, lo sí, amamos, punto. Lo y lo hemos invitado aquí, los hemos visto. Que se recupere, de verdad, nuestra son. querida Tere, y que llegue mucha gente con esa sangre que necesitan. Vamos ahora con Rebeca de Alba, que está de bazar justamente en estos días, así que la cámara de Venga la Alegría fuimos hasta allá también para apoyarla y obvio como comunicadora opina sobre este escándalo de Platanito y el más chiste que hizo. Después del escándalo de Platanito en redes sociales, donde vuelva a hacer uso de un mal chiste al burlarse de la muerte de la joven de Bani Escobar, Rebeca de Alba es directa al referirse a este caso. Lo he conocido no, y por lo tanto nunca, creo que tenía o tiene un programa, ¿no? pero nunca lo he conocido y nunca iría a un programa, a, o sea, no, no hay que exponerse. Yo creo, o sea, todo lo que siento que me va a exponer de una manera que no me define, lo evito. También mucha gente improvisada que dijo, pues me voy a hacer famosa o famoso a base de, no sé, brincar en el colchón de mi, de mi cama vestido de pitufo, o sea, no sé. La conductora le tiene respeto a las redes sociales. Lo de las redes es que es algo que se queda para siempre. Entonces, por eso yo también soy muy cuidadosa. En qué digo y en qué. Y en cómo lo digo. En, exacto, en cómo lo digo, porque, bueno, nunca estás exenta de que lo manipulen, de que, de que la información que es este, sea manipulada. Incluso recuerda cuando hacía el matutino un nuevo día al lado de César Costa. Y era la pareja dispareja, pero estuvimos muchos años al aire. Y era, era un programa de revista, de variedad, de entretenimiento muy. ¡Ay, muy padre! Rebeca de Alba encabezó la apertura de su gran venta anual para apoyar a personas que padecen cáncer. En la cámara Rafael Ruiz, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Fíjate que esto que dijo es bien cierto, ya sabemos eh, como famosos qué tipo de medios vamos a visitar y qué tipo de información quieren de nosotros. ¿No? Y entonces de pronto puedes elegir dónde estar y Totalmente. dónde no Totalmente, mira, estar. por ejemplo, ahora les ha dado a muchas y a muchos abrir sus canales de YouTube para invitar famosos, darles un alcoholito para que se relajen y sacarles la sopa. Ajá. Y entonces ellos quedan como verdaderamente Barbara Walters y el famoso en cuestión que abrió la boca y señaló a Perengano o a Sutana acaba en un problemón, en, escándalo, en un ¿no? escándalo. ¿Y qué ocurre? Que el youtuber en cuestión jala agua para su molino y aprovecha... Pues ahora sí que la fama de la persona que ha entrevistado. Así que ojo, mucho ojo. Hasta aquí la zona. No caigan en estos Pero programas. queda muchísimo, venga la alegría todavía. Bueno, queda quien también sus tortas. Y las guacamayas son una especie de aves consideradas sociables, protectoras y hasta podríamos decir románticas. A mí me encantan. Sí, lamentablemente están en peligro de extinción. Y Olga Mariana se fue a un lugar donde cuidan a guacamayas rescatadas para que tengan una vida digna y podamos conocerlas. Vamos a verlo. ¡Qué bonito, ¿verdad? Son las guacamayas. Abigail, gracias por recibirnos. Hola, bienvenidos a Rancho Mágico. Efectivamente, vamos a conocer a unas guacamayas. Desafortunadamente, están en peligro de extinción, pero aquí les vamos a contar cómo las cuidamos. ¡Eso! ¿vale? Vamos a recorrer. Vamos a ver cómo nos reciben las guacamayas. ¡Ay, qué hermosas! De verdad que son aves impactantes por sus colores, por su tamaño también. Así es, Olga. De este lado, bueno, tenemos a Peter, una guacamaya verde militar que nos da la bienvenida e inclusive... Tenemos una que anda caminando muy sexy eh, detrás de él y de este lado. Aquí tenemos una guacamaya justo que viene hacia nosotros. Por favor, platícanos de ella. Hola. Ok, aquí les presento a una guacamaya Ari Verde. Su nombre es Archie. Ellos ya se ven como hermanos. Archie está posando para la cámara. Se ve que le gusta el lente, sabe de su belleza. Así es. Él habita lo que es en Centroamérica y hacia Sudamérica. Y efectivamente los colores son tan impresionantes y eso se debe a una combinación genética. Estas aves que están observando ustedes son rescatadas y eso es importante decirlo y recalcarlo porque muchas veces son compradas como mascotas, algo que no solamente va contra la ley, sino contra la naturaleza. Peter es una guacamaya verde militar y se conoce como una especie nativa de México. El que está arriba es una guacamaya azul amarillo y no la encontramos tampoco aquí en México 
en lo que es su distribución, sino también en Centroamérica. Él llegan a vivir hasta 60 años en cautiverio. Todos soñamos con encontrar al amor de nuestra vida, Abigail, y encontrarlo para siempre. Y las guacamayas nos dan esa esperanza. Sí, normalmente ellos vuelan cerca de sus parejas para poder coquetearles. Así es. ¿Qué comen? Estas aves comen fruta, pero vean el tamaño de su pico. Eso sí. les ayuda también a comer de semillas. Peter. Okay. Wow. Vean, en ese momento que llega Peter, yo lo voy a premiar. Y ah, bueno. Y ya también dijo, yo también quiero premio. Vean a Lola. Órale, ¿cómo usa sus patas además? Vean, exacto. Vean cómo es que con su pata y su pico y la lengua es que puede limpiar el cacahuate. Peter. Eso, te Peter. ¡Oh! ¡Wow! Eso es impactante. Los veterinarios tienen una tarea muy importante, que es el chequeo de estos ejemplares. Alas. Vean, nosotros podemos ver que la pluma tenga un crecimiento correcto. Patita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo premio. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Ok, la patita sirve para verificar que no tenga alguna herida. Estamos en Camino Real, Real a lo Yamello, en la Alcaldía Tlalpan, como Rancho Mágico. Y no se muevan porque están viendo. Venga la alegría. Adiós. Ustedes que se despertaron desde temprano y hasta ahora ya necesitan algo de energía. Sí, Chino nos tiene algo espectacular. Patito, vamos eh. súper rápido porque este día les traigo este sándwich de ribeye estilo wow. Filadelfia. Tenemos poco tiempo, así que vamos, vamos. A, wow. directo al grano. Al grano. ¿okay? Wow. al grano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con nuestras preparaciones. En un sartén caliente sí. vamos a poner aceite y vamos Bien. a caramelizar tanto cebolla mm. como pimientito morón. ¿Cómo la vamos a caramelizar? Es muy sencillo, un poquito de aceite y vamos a agregar nuestra cebolla, ¿ok? Ah, Esto ya. también lo pueden hacer junto o por separado, ¿ok? Lo voy a hacer junto sí, bien, aquí rápido. para que se vea, exactamente. Sí, sí, Entonces, esto lo vamos a empezar a saltear sí, hasta que acabado. empiece a transparentar, ¿ok? Sí. Es muy importante dejarlo que tenga su cocción porque tanto la cebolla como el pimiento morrón van a soltar sus azúcares naturales al momento de que estén ya cocinados. Ah. Ahora, una vez que esto ya empieza a sufrir un poquito, vamos a añadirle suficiente agua, ¿ok? Okay. Vamos a añadirle agua, amigo, hasta que alcance a cubrir nada más la mitad de nuestros ingredientes y lo vamos a dejar ahí hasta que se evapore. Suavice. Exactamente. Vale. Ahora, un poquito antes de que se evapore, le vamos a poner solamente un chorrito de salsita de soya para Ay, que le dé un poquito de color secreto. y textura, ¿ok? Entonces, así vamos a caramelizar. Ahora, qué para la parte de la proteína, en un sartén, Bien. otro poquito de aceite, Patito, sí. y por favor, vamos a añadirle Car lo que tenemos aquí, sí. es ribeye. Usted va a ir a la carnicería y lo va a pedir que se lo rebanen delgaditititititititito para que esté súper finito y fácil Ay, de cortado. cocinar. Ahora, ah. vamos a ponerle suficiente sal y pimienta, y es todo lo que vamos a Bien. necesitar hasta que nos quede como lo que tenemos, quedó. lo del lado izquierdo. Aquí está bien doradito. Una vez que esté doradito, usted le va a agregar el queso de su preferencia para que gratine. Puede ser manchego, puede ser gouda, oh, el que usted es. quiera. Mira Inclusive podría ser quesillo, ¿eh, Patito? Sí, qué rico. Échale, échale ganitas, tato. Échale ganitas, échale ganitas. Ahí está. Vamos. Para que esté bien tostadito y este le va a dar todo el crocho. Toque perfecto. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla y vamos a poner el pan hasta que nos quede algo así de doradito como el que yo tengo Crujiente. ya de este lado, amigo. Quiero que vean, lo voy a acercar para acá y vamos a untarle esta mayonesa que simplemente tiene un poquito de salsa soya y chiles en polvo, ¿ok? Ah, Bien sencillito, Ay, amigo. Ah, va, vamos por acá ah. y mira, vamos a empezar a montar nuestro sándwich. Después de que el queso ya esté Ay, bien sí. gratinado, va a quedar más o menos así. Uh, lo vamos a montar. Exactamente, mi querido. Le voy a confesar que no he desayunado. Con Patito, mañana. entonces es para ti. Entonces, este es para ti. Entonces, vamos a agregarle la cebolla caramelizada, que servido, esto eh. lo hicimos por bien. separado, pero como usted vio, lo puede hacer también todo junto, ¿ok? Suficiente cebolla caramelizada y ya por último, vamos a ponerle su pimiento morón y vamos a tapar de esta manera. Y esto es para ti, querido Pato. Yes. Vamos a hablar ahora de Andrea Noli, que como saben, desde hace varias Noli. semanas la relación con Jorge Salinas eh, mejoró muchísimo, al menos nos enteramos Nos, nos de enteramos ello, ¿no? hace unas semanas que Jorge ya había Salinas... Pasado. Eh, 
habla de, de la hija que tiene en común con Andrea Noli y que se han visto. Efectivamente. Jorge Salinas se ha sido mucho más discreto, no ha querido tocar mucho el tema. Andrea, a continuación, eh, nos da un poco más de detalles y también nos cuenta que se fueron eh, a vivir a Querétaro, dejaron la Ciudad de México a petición de su hija. Esta es una exclusiva, escuchen. Andrea Noli le envía mensaje a Jorge Salinas ahora que enfrenta una serie de problemas con su espalda. Pero no, no le voy a desear el mal a alguien que me ayudó a que una hermosura como mi Valentina esté en esta vida. No podría desearle el mal jamás. ¿Le mandas la mejor vibra, Andrea? Siempre, en esta... por supuesto. Mi mejor vibra. Lo más importante es la salud. Tiene una familia maravillosa por la cual tiene que estar entero. Dos pequeñitos hermosos, los gemelos que están con Elizabeth, que son su familia y todos los demás hijos que tienen. Y él es un hombre con mucha vida por delante. Ojalá Dios le dé salud. Aunque el distanciamiento con Jorge y su hija existe, hoy solo busca el bienestar de su pequeña Valentina. Ahora que ha pasado el tiempo y que yo también he crecido más y ella también, creo que no es correcto poner palabras en su boca o hablar por ella. Ahora por eso estoy mucho más medida en ese sentido y contenta que las cosas poco a poco empiezan a asomar mejor. Estamos gateando, estamos en los primeros pasitos, pero ahí vamos. Actualmente Andrea radica en la ciudad de Querétaro y comparte que disfruta al máximo la relación que tiene con su hija de 16 años. Estoy tratando de sacar lo mejor de mí como madre y como mujer y sí estoy orgullosa cuando veo en lo que se está convirtiendo Valentina y en que además puedo tener mi vida. Eso que decíamos, no necesariamente, sí hay mucho sacrificio, pero no tienes por qué tu vida dejarla a un lado por esta cosa de yo me sacrifico y por ellos no. Vive por ti también, sé feliz. Con imágenes de Raúl Bolaños, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. La verdad que esa frase de que el tiempo todo lo cura es súper sabia porque efectivamente así es, cuando todo estaba tan reciente había mucho dolor y con el paso del tiempo las cosas van tomando Pero su ella, lugar, ella ¿no? siempre ha tratado el tema con una dignidad sí. sobresaliente lo de Andrea Noli. Tremenda actriz, además, ojalá. No, ¿en, qué, ¿En qué está trabajando ahorita Andrea Noli? No eh? te sé decir, pero, pero quisiera verla más. Pues porque yo es también. Una tremenda es muy actriz. Buena, es muy buena. O sea, llámenla para series, sí. telenovelas, porque es re buena actriz, en verdad. Recordarles, este domingo 20 de noviembre, el Ejército Mexicano y todas sus Fuerzas Armadas celebrarán por las calles de la Ciudad de México con un desfile, mi patito, el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Martín Farfán nos lleva hasta el campo militar para ver de cerca los preparativos de este evento hecho para todas las familias mexicanas. Chécalo. Familia Venga la Alegría, el próximo domingo 20 de noviembre se conmemora el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Y por supuesto que el ejército mexicano está más que listo para hacer esta celebración en grande. Chile se caracteriza porque es una representación de todos los hechos relevantes que nos llevaron a, a, a esta lucha, a llegar a, a lo que es la, la igualdad social, eh, las nuevas bases jurídicas y todo lo que hoy es México. Pero además para ustedes representa algo bien, es una distinción, no es, no es un trabajo más, es una distinción bien importante que todos buscan la oportunidad de poder estar presentes en un desfile como este. Sí, claro, es un orgullo. Todo aquel que participa es un honor poder representar este hecho histórico, es un honor participar y, y que la gente nos vea, es una gran satisfacción, es enaltecer nuestro sentido de pertenencia, es un orgullo ser mexicano y formar parte de las Fuerzas Armadas. Aquí nosotros representamos a la mujer de aquel entonces con su atuendo, la vestimenta, eh, las mujeres que llevaban a, a los hijos en el rebozo, claro. hacemos honor a todos, incluso a, a la mujer, al hombre. Esta participación de los 32 carros temáticos que vamos a poner a la vista del pueblo de México es una manera importante para qué? Para resaltar estos pasajes históricos desde el inicio hasta el final de la Revolución Mexicana. Como van precisamente aquí a las, a las Adelitas, estas mujeres revolucionarias 
que ver a la mujer precisamente como una, un partícipe, no tanto de tareas domésticas, sino como también apoyando en todas esas batallas de la Revolución Mexicana. ¿Cómo gritan las Adelitas? participación de más de 7 mil personas, igual contamos con diversos vehículos y, el, y la caballería, más de mil caballos. Aquí se pule todo, cualquier detalle está totalmente supervisado. Justo en este momento la banda está con el himno nacional, todo se hace de pe a pa como sucede realmente en el desfile. Exactamente, siempre nosotros eh, haciendo los honores a, a nuestro lábaro patrio. Ya lo saben familia, por supuesto, esto está más que perfecto para engalanar el 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Con esta información y así respetando, es como regresamos al Foro de Venga la Alegría. Bienvenidos a una de nuestras secciones favoritas, donde pondremos a prueba a nuestros conductores con preguntas muy polémicas y difíciles de responder. Aquí hay de dos sopas. Primera pregunta. Vean, mis compañeros. Atención, atención. ¿Qué prefieres? ¿Que nunca vuelva a llover o que nunca vuelva a anochecer? Ay, no sé, me gusta la final de No más lluvia, nunca más. Nunca más la lluvia o que nunca vuelva a anochecer. Siempre de día. Sí. Vamos aquí. No más lluvia. No más lluvia, porque con la lluvia no puedes ir que si al parque, que si hacer actividades físicas. Pero quedarte ahí, en cucharita en la casa. Lo puedes hacer de día. Bajas las blackouts. Es triste el día, sí. Aparte, la fiesta de noche se vive mejor. Sí. Sí, es increíble sí, cuando también. se oscurece. Uh. Necesitas la noche. Necesito Ella que te oscuro. No, mi patito, imagínate, en mi unidad habitacional, 22 pisos. Cada vez que yo me tengo que subir por la ropa para quitarla del tendedor y después bajar con punto, toda la ropa seca. Punto. Muy complicado, muy complicado. No, no hay gente que le cree que es humilde. O sea, más falso eso que un billete de tres pesos. En esas unidades hay cuatro cajones de estacionamiento para que pueda... Cuando trae mochila, Bushi. Acá. Fíjate que ¿Ustedes aquí, quieren que vuelva a llover? Aquí nos llovió en la banquita. Claro. ¿eh? Sí, Oye, la verdad es que si no, las consecuencias de la no lluvia, no quiero ponerme serio, sí, pero es Roger, verdad. que es de Monterrey, Ponte serio saberlo. Exacto. Claro. Y acá, la verdad es que la borrachera el, con tempranera es la mejor. Es la mejor. O sea, serían puras sí, borracheras sí. tempraneras. El matutino. A ver, Dios da el agua, pero no la entuba. Estoy de acuerdo. Pero las lluvias sirven para qué? Haya alimentos, vida. haya vida, vida y Simplemente todo eso. Simplemente vida. Si no hay agua, ya, no hay vida. Claro. Punto. No puede ser, no puede ser. No va a llover. ¿Saben? Me despido de mis compañeros de este lado. Son egoístas ustedes. El 48% prefiere que nunca vuelva a llover. Y el 52% prefiere que nunca vuelva a anochecer. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Olvidar cómo hablar o olvidar cómo caminar? Ay, wow. ay, olvidar ay, ay, cómo ay. hablar. Algunos ya están en el proceso. Olvidar cómo caminar. Eso, ¿eh? claro. no, También. Es difícil esta pregunta. Ay, ay, ay. No te volverá a bien que yo lo diga, pero. No, pues tú soy muy bueno en sin palabras. Entonces podría tener que hacer una vida. Hablar aquí no. Como actor mudo. Mudo, pero, pero sin caminar. Limpiaron con la cara. Okay. complicado, ¿no? Sin caminar. ¿Tú prefieres dejar de hablar? Yo prefiero dejar de hablar. Eh, de por sí soy una persona calladita, pero aparte sí, hay no otras bien. maneras de comunicarse. Sí. Caminar para poder poder viajar, claro. puedo estar en silencio, pero necesito estar pero moviéndome. Habla, ¿Qué hablas tan bonito? Callado? No, ya, no, ya sé, pero caminar es... A ver, viven de hablar, señor. A ver, aquí. Es mi trabajo, Patito, vivo de hablar, claro. de comunicar, además claro. decirle un te amo a mis hijos. Ay, sí. no, no si a eso se le hacer. dice hablar. Además, hay una cosa, a mí no me importaría estar en una silla sin poderme mover, pero sí hablando, porque de eso vivo, ¿qué? A eso nos dedicamos. Cuando sí. están aprendiendo a caminar, todo el mundo sí. los consiente, los abraza, estarías ahí como bien consentido. Ahora imagínate enseñar a caminar a cristal, o sea, imagínate. Bambi. Así con... Ay, cállate ya. El 46% prefiere olvidar cómo hablar 
Y el 54 prefiere olvidar Ay, cómo ven. caminar. No, Muy bien. No, Siguiente no, pregunta. No, no, ¿Qué no, prefieres? No, Esta es fuerte. ¿eh? ¿Qué Ay. prefieres? Hacerte del baño frente a tus no, compañeros no. de trabajo. Ay, ya ya lo hizo. Que ya ha pasado aquí. O tapar el baño de tus suegros. Ay, tapar el baño. Sin ningún problema. Tapar el baño de los suegros o hacerte encima. No, 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 encima tuyo, enfrente de tus compañeros. Ya hay confianza, sí. es una familia. Ay, un chiquetito. Real, realmente, a la gente que nos ve en televisión, nos llevamos como si fuéramos hermanos, hermanas. No. Entonces, hacer sí. del baño enfrente de cualquiera Nunca de ellos. Nunca has echado el cake enfrente de nadie de nosotros, Rogelio. Porque no hago aquí en el trabajo, hago en mi casa. Roger, en la mañana no, hace, y a la noche. no hace del dos, solo hace del uno. Sí, no, a mí del, me dos, del dos en la mañana. Y ve, ver a los ojos a Flor mientras lo hago. <risa> yo ya, aparte, yo ya lo hice. Yo lo hice frente a Flor sí, y frente Flor, a la sí, hija. Yo ¿Qué Los suegros sí son familias. Si sí. tapas el baño, les avisas. La verdad, ya te ha pasado. Pena, ya te ha pasado. Sí, ha pasado, pero siento que sería sí. horrible que ustedes me vieran haciéndome el baño. Sí, no, cuéntanos, por favor, ¿cómo estuvo? Eh, fue algo... Habías comido fue, comida fue tailandesa. penoso porque estábamos en la cena y dije, ahorita vengo. Y pues sí, hay una regla de tres minutos y no sales después de tres minutos Se del sabe baño. que es el dos. Ya sí, todo el mundo ya, sabe. Ya, 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 Number two. Okay. Okay. Sí, sí, sí. Muy Entonces, la llave para que suene. No, tuvieron que ser como diez minutos en lo que no, destapaste. No, me, me tardé bastante tiempito. Ah, ahí se resolvió, cosa. pero... El chino está soltero. No digo más. Sí, ¿eh? Pero tú no Vamos. No, no digo más. Por eso ya no. A todos los suegros pongan ahí algo para destapar por las dudas. Bueno, el 53% prefiere hacer del baño frente a compañeros de trabajo. Y el 47% tapar el baño de los suegros. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Conocer qué hay en lo más profundo del océano? ¿O ser la primera persona en contactar con extraterrestres? Sí, ay, ay, ay. Profundo del océano, extraterrestres. Extraterrestre. El Capi solo, solo aquí. No, yo también Ay, ay, sí, ay la chica. Qué pena con los extraterrestres. Ya venimos, a las chicas que quieren ir a lo más profundo. Es que solo se conoce, dicen, el 30% de lo sí. que hay en el océano. Aparte dicen que Anet en el fondo es buena. Ah. <risa> buena. Ya no, no, y aparte, suéltame, el Capi entró, entró. Sí, y yo, no, y aparte ahí puedo cotorrear con Tenoch Huerta. Spoiler alert. Conocer animales exóticos, como nos gusta. O sea, personas exóticas. Seres extraños que pueden estar ahí. Y aquí los amantes de los extraterrestres. con Iti, qué maravilla. O hablar con Mafe Walker también. No le entendimos nosotros lo que dijo, pero seguramente hay gente que sí le Grabarle un video que se vea bien al señor Maussan, imagínate, qué maravilla. Un saludo. Todo el poder que tendrías. Es muchísimo poder, sí, ellos poder. van mucho más adelantados que nosotros. Bueno, ¿Seguro? algunos no, sí. supuestamente, pero sería padre conocer a un extraterrestre. La exclusiva. Bueno, ¿Sí? a ver qué dice la gente. El 48 prefiere no. conocer qué hay en las profundidades del océano ah, y la mayoría bien. prefiere ser el primero uh, en contactar claro. con E.T. Sí. 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 Siguiente pregunta, ¿qué prefieres? ¿Mantener un hijo que no es tuyo o nunca tener hijos? Ay, no, aquí. Ay. Mantener un hijo que no es tuyo o nunca tener hijos. Oh, no saber, que ser mamá. A ver, mantener un hijo que no es tuyo. Sí. Eh, una vez salí con una niña que ya tenía una bebé y no fue tan malo. Madre. ¿Hiciste bien eso? Sí. ¿Qué es esa respuesta? Si no. Se le acaban de caer tres ventas al chino. No Yo, la verdad, a mí me encantan los niños, la verdad, y es una bendición. Y no cambio a mis hijos por nada. Y si conozco a alguien, bueno, ya no, pero si conociera a alguien no, sí a que tuviera hijos, en algún momento lo hubiera conocido, hubiera sido feliz de tenerlos. Menos mal que no existen mujeres sí. como tú. Ahora. Cállate, sí, cambiadora. ¿Tú, Capi? Sí, yo, sí. yo podría hacerme claro. cargo de cualquier... Hay muchos niños ahí sin, sin hogar, entonces claro. si tienes recursos que de alguna manera te sobran, venga, cualquier chiquillo Imagínate se los que mantengo. te adopte el capi. Eso. Y el chino ya nos confirmó no que no es tan, tan no malo. No es tan malo. Ya, bueno, de hecho, fue bueno. Aquí. Miren, aquí se llama eh, la banca de los vientres estériles. No. Fíjate que a mí me gustan mucho los niños, pero de otras personas. Sí, es ser sobrinos. el tío, sí, sí. ser el padrino. Todo eso está muy bonito. Ya después tener que pagar la universidad. No, papá, sabemos, Ricky, que eres padrino de varios papá, niños, de tus amigos. Sí, sí, no, no, sí. no. Es, no. es difícil. Yo tengo a mi, 
a mi sobrina mía y la he cuidado, es muy difícil cuidar un hijo. Hay que estar preparado, preparada, no cualquiera puede. No, sí, y está igualita a ti. Está igualita a ti. Pero hay que, tener, hay, que, hay que tener vocación para tener hijos y sí. yo reconozco que no tengo la vocación. Además, Pato, ayer ya somos 8 mil millones, sí, ya mil no millones. cabemos. Son muchos, no. Bueno, el 49% prefiere mantener un hijo que no es suyo ah, y el 51 no, no, no. prefiere nunca tener hijos. Es la mayoría. <risa> Siguiente pregunta, ¿qué prefieres? ¿Nunca volver a tomar una cerveza? No, ¿Nunca no, más? No. ¿O nunca volver a tomar Ay, café? Aquí, no más cerveza. Me muero. No más café. No, no más cerveza. Ya, ya aquí. Eh, este, no, pues no, yo no tomo mucho. No, 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 no tomas Por lo menos la cerveza. La cerveza no es mi favorita. ¿Y el café? Ay, no. El café todas las mañanas, si no, no podría. La, lo podría. A mí ni me gusta la cerveza. A mí tampoco. O sea, te, te resultó no fácil la decisión. Ahora sí, tú. El café me pone horny. O sea, que sí me gusta. Ricky, ¿la yo, chela? Yo afortunadamente sí. soy cliente de cerveceras y cafeteras, es lo que gusten, pero tomo más café. Ay, sí. sí, lo amo. A ver, aquí. Amamos el café. Y las micheladas sí, con claro, chamoy, con las licuachelas. Para acabar con el hocico bien rojo. La caguamota. El famoso ojo rojo. Llena de hielo. Uf. Pero el café, se, se acabó el café. Sí, pero algo más. Alguna activará, alguna sustancia química. Sí, sí. Sí. Solo decirte que el carajillo tiene café en mi café. Quiso decir algún té sí, estimulante. No importa, pero la chela ¿No más café? Chela. Es que sabes que es muy diurético. Qué raro Ay, que los chefs... Pues, por eso. Yo no tomo café. Café, no. No tomo café, puro no, no té, puro té. Él no toma cerveza nunca. No toma nada. Agua, no, 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 cerveza ni café. El 44% prefiere nunca volver a tomar cerveza. Y el 56, la mayoría no. prefiere nunca volver Borracho. a tomar café. Borracho. Con estas respuestas podemos concluir que nuestros conductores prefieren que nunca vuelva a meterse el sol antes que disfrutar de un buen baile bajo la lluvia. Porque lo de ellos es hablar como perólicos, aunque esto los haga olvidarse de cómo caminar y no logren llegar al baño cuando tengan ganas. Igual, y en una de esas, esto puede significar el primer paso a dar para comunicarnos con seres de otros planetas. Aunque esto provocara que nunca más seamos capaces de tener hijos y el café desaparezca de la faz de la Tierra. Ay, pero al final, no se preocupen, porque nada de esto importa. Aquí, aquí siempre hay de dos sopas. ¿Qué le pasa al piano? Vamos a ajustarlo. El piano. del mundo mundial que se llama ¡Viva! Atención pueblo. ¿Qué pasó? Sí. En el mes están 2 a 0 abajo. Okay, okay. ¿En serio? Y en esta semana 2 1 abajo. Okay, okay. Necesitan ganar este día sí. para ir a final de viernes y sobrevivir al castigo. Sí, sí. Están contra las cuerdas. Sí. En otras palabras, a jugar. Vamos, vamos, vamos. A ver quién. Ándale, uh, capi. Piedra, pelo, tijera. Eso, Mira, a tijera, a tijera. El de bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya! Yeah. Todo, Ay, todo chico, lo ven mal. Por favor, por Va favor. Bueno, bueno, ya lo saben. Cualquier Va, cuestión en arroba Pato Borghetti en Instagram. No ahí, a tan solo no del 800 mil no del millón. Ya casi llegamos. Vamos. Un, un empujoncito más. ¿Quién empieza? El pueblo. Y de boca. ¿Quieren jugar con el dado? ¿Quieren jugar con el dado? ¿Quieren jugar con el dado? Vamos, vamos. Venga. Dos, 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 uno, 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 Vamos. Anetita, ¿cómo cuánto te tardas poniéndote tus botitas estas? 20 eh, segundos. Te van a salir. Puede a partir. Espartano. 20 segundos a partir de ahora. Sí, la, la, canción. Canción. la primera es. La en el. el. En el rancho. En el. En el 2000. En el punto. ¡Vamos! La supérame porque yo ya te olvidé. Sí existe, claro que existe, en nuestros corazones.
1 a 0, pueblo. Es tuya, mi Richie. Aquí empieza el favorito. Horacio Villa, vamos. Horacio Villa, vamos. Venga, así tú, tú puedes. Este día no es el más adecuado. Dormí dos horas. No digas eso, no digas eso. Por eso, no digas que grabé el podcast. Ah, más pervertido que eso. Vamos, vamos, Horacio. Atención. 20 segundos. 20 segundos para el milagro. A partir de ahora. No sabemos, son tres palabras. La primera, fuerte, fuerte, débil, fuerte. débiles y fuertes y campeones. Débiles y, y poderosos, débiles y poderosos. ¡Punto! Resuelto. Ay, Vayan bien, preparando bien, la rola de Shakira porque Resuelto. casi, Corregió. casi, casi que se la merece. Bueno, sí. A ver, que sí, sale sí, como Roger. Claro que sí. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Cuatro. Mientras tanto, Roger sacó un cuatro. Ay, si Roger quería otra oportunidad. Somos multifacetados. Puede partir. Vamos. Multi vamos, pueblo. Puede partir. Bueno, ¿cuánto tiempo? Puede partir. Que no estás 20 pueblo, segundos. Está, está confundido. Puede partir. Ya no. Puede partir. Ya no. Puede partir. Está confundido y ya no. 20 segundos a partir de ahora. Elige una canción. Dos, la primera. La segunda. La segunda. Rojo, amarillo. Azul. La primera. Línea azul. Línea azul. Límite azul. Límite azul. Límite azul. Borde azul. Borde azul. Límite 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 azul. Barrera azul, barrera azul, la barrera azul, 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 Frontera Azul, el Capi ah, sobre sí. la chicharra. Ya la tenía yo también. Vamos, 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 Vale cuatro, vale cuatro. Vamos. Uy, uh, ya perdimos el mes. Que no, cañonazo, no tan fácil para ellos. Concentrado, Isma. Robemos, robemos. Chino, A ver, Isma, no concéntrate. En chino. Chécalo bien. Piensa en español. Tranquilo. 20 segundos para robar. Vale cuatro. 20 segundos a partir de ahora. Okay, la primera, la primera. La entre. 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 El, el, entre el otro lugar. Entre, la, entre la. Entre la noche y el día. Punto. Entre la noche y el día. Vamos. Que me gusta no sé cuánto, hace el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco. Se acabó. Cuatro Gana. Todavía falta. Ah, todavía falta. Me, me dicen que todavía falta. Cinco a dos. Cinco a dos. Se alejó el favorito. Ahí no le digas, vamos, Mari. Mariano. A ver si tienen lo que hace falta. Oscuridad y derrota. Oscuridad y derrota. Uno. 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 Se votó Checo. Ahí. Puedes partir. Tercer cuatro. Que sacan. Ay, Pueblifans, mándenos buena vibra. Puede partir. Es correcta, sí. Vamos, 20 segundos. Cambió el Roger. Venga, vamos, aquí está bien. 20 segundos. A partir de ahora. Primera. Entre. Estatua. Sobre árbol. 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 Árboles de, 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 de la Barranca. Punto. Oh, de la gente loca de la emoción. En el oh, un saludo para el Coyote. Una de las mejores voces del regional de todos los tiempos. Es una canción. El chef estaba preocupado. Pero bueno, no hizo falta. De la Barranca. 5 a 3, Ricky. 5 a 3 a favor del favorito. Un 2, Ricky. Un 2, Ricky. Imagínate. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡
entiendo cómo. Esto se empieza a acomodar, señores. Es el dado desafía las leyes de la física. ¿Es neta? Sí. Es neta. Es neta. 20 segundos para recuperar el 5. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos a partir de ahora. Son tres. La primera. Flor. 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 de Flor. Hizo un anuncio, vamos a empatar. Necesitaría un 2. Vamos a empatar. Un doble 3. El robo. Era un 2. Ahí empatábamos. Era un calibrado. Era 2. Ay, qué mala suerte. Ya casi estamos cerca, cerca. No, pero no quiero. Me va a tocar a mí. Capirucho. Or maybe. Vamos. Sí. Tú puedes con todo. 20 segundos. Es robo. Robo, 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 robo. 20 segundos. A partir de ahora. 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 Martilla. Un clavo saca otro clavo. Zapatero sus zapatos. Punto. Ya me dio el punto. Sí. No, dijo no, 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 a sus zapatos. A tus 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 zapatos. A A 6 a 3, le robaron la rojo? última, casi la última esperanza. Ay, vamos. El único rojo es vamos, el huevo ver, combinado acomodalo, acomodalo. de la suerte. Venga, Cris, un 2. Un menos, dos, 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 dos. Ay, me lleva. Bien, bien, bien. Ey, bien, bien tranqui, vamos, tranqui. vamos, vamos, que no le robo. Me gusta el 5. No he dormido. No, pero no se no, no, no dormí, ¿eh? Oh, sí, sí, no, sí, no, no, 20 segundos. No haces mejor sin dormir. 20 segundos. No sufras. A partir de ahora. Son tres palabras. La primera, él. O sea, el tiempo. El tiempo. El, el tiempo lejano. El tiempo muerto. El tiempo caído. El tiempo en el cielo. El tiempo. El tiempo solar. El tiempo celestial. El tiempo lunar. El tiempo oscuro. Ya no hagan caras. El tiempo oscuro. El tiempo nublado. Ah, nublado. Ah, No hay punto para nadie. Va el chef que necesita un 3 o un 2 por lo menos para seguir con vida. El chico 2. 3, 4. 1. 1. No, no vas a pasar tú, güey. Si quieren. Puedo pasar tres veces. Perdón. Uy. Le da un poco de esperanza a su equipo. ¿Otro doble? ¿Ya este es el último turno? No, falta. No aún. No aún. Todavía hay tiempo. 20 segundos para el punto doble. 20 segundos. A partir de ahora. Sí, no sabes. Cinco, la primera. No. La segunda. No me. No me ames. No me quieras. No me quieras. No me quieras. No me quieras. No me quiere, no me quiere ver, ver, no me quiere ver más. Punto. Sí, ahora sí tú. Este jueves empieza la venta de Gran Pin para los boletos de un acto de Dios. Uy, de este día al martes, localidades de todas las funciones están abiertas, 20 puntos de descuento. Les aviso que nada más estamos los viernes y otro Shola y se está agotando cada función. Apúrense, que, porque apúrense. van a volar. Compre, ya, ¡Vamos! Es robo, 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 robo. Venga, ahora sí tú. Venga, venga, venga. 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 venga.
aquí no vamos para empatar. Engáñalo. Entonces, de aquí no te pueden robar. ¿Cuánto por ciento te robaron? ¡Atención! ¡30! No les hagas caso, no les hagas caso. 20 segundos para robar. 20 o 30. 20 segundos para robar a partir de ahora. Película. ¿Cuántas son? Son dos. La primera. La. Él. El muñeco. El boxeador. Punto. Yo dije el boxeador. El peleador dije yo. Yo. El luchador. Yo fallé. Yo fallé. Yo fallé. No, escuché el luchador. El luchador. No, no, ya lo había dicho. Sí, pero ya había dado el punto. Se tiene que repetir. Se tiene que repetir. Mala mía, mala mía. Somos humanos. Somos humanos. Está bien. ¿Dijiste luchador? No, ya sé. Ya sé. Humanos, humanos. Vamos. Vamos. Ah, ya, déjenlo. Sí. Déjenlo así tú. Déjenlo. Es que en los gritos sí. a veces. No vaya a ser ahora. Popochas mató a Pipocha. <risa> Vamos a Brasil. Atención. Eh, sigue siendo robo. Sigue siendo robo. 20 segundos. Concéntrate. A partir de ahora. Son dos. No, no sabes. sabes qué es. La primera. La primera. Nada. 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 Sí. Sin. Sin. Sin miedo. Sin rostro. Sin. Sin corazón. Sin. Sin precio. Sin dinero, sin tarjeta, sin presentación, sin identificación, sin punto. Va el Capi necesita un 2 o un 3. Enorme. Y un huevo necesita un 1. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! Queremos usar nuestro privilegio. Sí, sí. ¿Cuál privilegio de nacer? Vamos. No, Jet. Vamos. Sí. Siempre sale. Ahora sí, terreno de milagro moderno, Capi. Necesitan recuperar este y robar. Ya está medio putrafá, ¿cómo va el ¿Quién? El dado. 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. No sabes cuándo. La primera, la. La voz. De la voz del gorrión, la voz del tiempo. ¡Punto! Por la caja famosa, la moda la celebramos. Ay, a por la rumorosa, la moda la celebramos. Ay, a por la rumorosa. ¡Vamos a ver! ¡Siete a cinco! Si no sale un uno, un dos o un tres, se acabó. Si no sale. Venga, Rich. Tira un dos, Richie. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Diez segundos para decorar el marcador. Roger, fíjate. Ya es que muy buena gente, pero tiene su maldad. Diez segundos. ¿eh? A partir de... Diez segundos, diez segundos. Ahora. Son dos, la primera. Él. La segunda. El salero. Él. El artista. El bolero. El bolero. El bolero. El volador. El volador. El... El... El limpiador. El limpiador. El limpiador. Punto. Ese botecito, ese botecito si no se mueve subsida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve lo que mueve.